கோடையில் தென்னை பராமரிப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சிகளை வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகின்றன தென்னையை உரிய முறையில் பராமரிப்பு செய்வதன் மூலமாக அதிக விளைச்சலை பெற முடியும் தென்னை மரத்திலிருந்து விழும் காய்ந்த மட்டைகள் தேங்காய் நார்கள் போன்றவற்றை மரத்தின் அருகே இடும்போது இவை இயற்கை உரமாகவும் பாசன நீர் ஆவியாதலை தவிர்க்கவும் பயன்படுகின்றது அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் தென்னை பராமரிப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து கோயம்புத்தூர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய முதன்மை விஞ்ஞானி மற்றும் தலைவர் முனைவர் பி குமாரவடிவேல் அவர்கள் தரும் விளக்கத்தினை காணலாம் இந்திய வேளாண்மை நிகழ்ச்சி கோவை மாவட்டத்தின் இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கழகத்தினுடைய தலைவர் திரு பி குமார வடிவேல் அவர்களிடம் தான் நம்ம போய் பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த தென்னை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்தியாவில் ஈவன் குறிப்பாக நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டும் நம்ம சொன்னாலும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கோவை மாவட்டத்தில் தான் இது வந்து பல சிறப்பான அம்சம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லலாங்க எனக்கு இந்த கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஹெக்டர் நிலப்பரப்பத்தில் இந்த தென்னை சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருது மொத்தம் தமிழ்நாட்டே எடுத்துக்கொண்டோம்னாக்கா மூணே லட்சம் ஹெக்டர் இது பார்த்திங்கன்னாக்கா இங்கே கோயம்புத்தூரில் மட்டுமே வந்து பொள்ளாச்சி பகுதியில் குறிப்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் வந்து இந்த தென்னை சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருதுங்க இந்த தென்னை சாகுபடின்னு எடுத்துக்கொண்டோம்னாக்கா இங்கே பல சிறப்பம்சம் இருக்குது அதில் குறிப்பாக சொன்னோம்னாக்கா இந்த மரத்தினுடைய திறன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தென்னை மரங்களுக்கு வந்து திறன் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லணும்னாக்கா அது வந்து தப்பாகாதுங்க அந்த அளவுக்கு திறனுள்ள மரங்கள் இங்கு வளர்க்கப்படுகிறது இதுக்கு என்னன்னாக்கா தொழில்நுட்பங்களும் தொழில்நுட்ப முறைகளை கையாள வேண்டிய முறைகளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா அமைஞ்சிருக்குது அமையற்கான ஏற்பாடுகளும் இந்த வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்திலிருந்து நாம் செயல்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் ஆக தென்னைங்கிறது ஒரு பல்லாண்டு கால பயிர்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லலாம் அதாவது ரகங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம்னாக்க நட்டை ரகங்கிறது பிரிடாமெண்ட்டாக நிறைய இடத்துல இருக்குதுங்க நட்டை குட்டை ரகம் வந்து பிற்பாடு வந்தது இந்த நட்டை ரகங்கிறது வறட்சி நோய் இந்த மாதிரி சமாச்சாரங்களை பூச்சி எல்லாம் வந்து தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தியோடு இருக்கக்கூடியது நெட்டை ரகம் அது வறட்சியும் தாங்கக்கூடியது நான் சொன்ன மாதிரி ஆனால் அந்த நெட்டை குட்டை ரகம் பார்த்தீங்கனாக்கா இதுக்கு அடுத்தபடி தான் நெட்டை ரகத்துக்கு அடுத்த மாதிரி தான் இந்த பிரச்சனைகளை சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லலாம் இருந்தாலும் இந்த பயிரை அதாவது தென்னை பயிர் வந்து பல்லாண்டு கால பயிருங்கிறதுனால இதுக்கு முறையான ஒரு சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் நம்ம வந்து செய்து வந்தோம்னாக்க மேற்கொண்டு வந்தோம்னாக்க கண்டிப்பாக இதை நல்ல ஒரு திறனுள்ள ம ஒரு மரமாக நம்ம வளர்க்கலாம் அதனுடைய மகசூலை அதிகரிக்கலாம் அந்த தரமான மகசூலையுமே நம்ம வந்து அதிகரிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நீர் மற்றும் நில வள பாதுகாப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த நீர் மற்றும் நில வள பாதுகாப்புன்னு எடுத்தோம்னாக்க அந்த வளமான மேல் மண் வந்து அரிச்சிட்டு போகாத அளவுக்கு அங்கே மண்ணுக்கு கரையெல்லாம் ஏற்படுத்தி அதில் வெட்டி வேறு கூட நம்ம வந்து பயிரிட்டு கொள்ளலாம் அந்த பன்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த இதில் வந்து நம்ம பாத்திகள் வட்ட பாத்திகள் நம்ம வந்து எடுத்து இந்த வளமான மேல் மண் வந்து அடித்துட்டு போகாத அளவுக்கு நம்ம நம்ம நிலவள பாதுகாப்பும் செஞ்சுக்கலாங்க அதனால் இந்த இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மண்ணுடைய சக்தி மண்ணுடைய வளம் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம எந்த வகையிலும் செய்கிறதுக்கு பல சாகுபடி முறைகள் இருக்குது அதை பற்றி இந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம பங்கிட்டு கொள்வோம் இது இல்லாமல் அந்த முறையாக உரம் போல விஷயங்களையும் வந்து முறையான அதற்கு தேவையான உரங்களை மட்டுமே வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தோம்னாக்க இது நலமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம் குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னாக்கா மண்ணுடைய வளம்னு நம்ம சொன்னோம்னாக்க அங்கே மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அங்கக பொருள்களுடைய அளவுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இந்த மண்ணுடைய அங்கக பொருள்கள் அளவு அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிரோட்டம் அதிகமாகும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிரோட்டம்னு சொல்லம்னாக்க மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் போன்ற நன்மை பயக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த பயிர் வேஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பயிர் கழிவுகளை நம்ம வந்து மறுசுழற்சி செய்யணும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய எந்திரங்கள் கூட இப்போ வந்து வந்திருக்குதுங்க இந்த பெரிய பெரிய இலைகள் மட்டைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு சிறு துகள்களாக்கி இதுக்கு வந்து நம்ம மறுசுழற்சி செய்யலாமுங்க ஆக இந்த வட்டப்பாத்தியில் வந்து ஈவன் இந்த தென்னையுடைய மஞ்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா நார்கழிவுகள் இந்த நார்கழிவுகளை கூட நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம மல்ச்சிங்னு சொல்லக்கூடிய நில போர்வையாக நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா அந்த மஞ்சள் வந்து நம்ம நில பொருவையாக பயன்படுத்தினாலும் சரி இல்லை ஆர்கானிக் மெனூர் அல்லது இயற்கை உரமாக நம்ம பயன்படுத்தினாலும் சரி இதை மக்க வச்சு போடணும் ஏன்னா இதில் வந்து சிஎன் ரேஷியோன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து இருபது
செயல்படும் இதில் வந்து இந்த மண்ணில் உள்ள உயிரோட்டம் அதிகமாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏராளமாக நாம் ஏற்படுத்தலாம் அதனால் இந்த உரங்கள் அதாவது இயற்கை உரங்கள் இது சாண உரம் இந்த மக்கின தென்னைநார் கழிவுகள் இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பது கிலோ அளவுக்காவது ஒரு மரத்துக்கு நம்ம வந்து இட வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இந்த வட்டப்பாத்தி போடுறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கிலத்தில் ட்ரிப் சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் அதாவது மழை பெஞ்சு அந்த மலையுடைய நீர்த்துளிகள் விழுது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஒரு வட்டம் எடுத்தோம்னாக்கா அதான் அந்த வட்டப்பாத்தின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வட்டப்பாத்தி செஞ்சுங்க இந்த வட்டப்பாத்திக்குள்ளே நம்ம வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அங்கக பொருள்களை அதிகப்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்ம அதில் வேலை செய்யணும் செஞ்சோம்னாக்க கண்டிப்பாக மண் வளம் அதிகமாகும் அதாவது மண்ணுடைய அங்கக பொருள்கள் அதிகமாகும் மண்ணுடைய உயிரோட்டமும் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் இந்த மாதிரி செய்கிற பட்சத்தில் நம்ம தலை சத்து சாம்பல் சத்து மற்றும் மணிச்சத்து இன்ற மூன்று உரங்களையும் முறையாக பிரித்து இட வேண்டும் பிரித்துன்னு சொல்லுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்த தேவையான உரம் எடுத்துக்கொண்டோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட யூரியா வந்து ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு கிராம் சூப்பர் ஃபாஸ்பேட் ஒரு ரெண்டாயிரம் கிராம் பொட்டாஷியம் எடுத்துக்கொண்டோம்னாக்கா அது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிராம் யூரோட் ஆஃப் பொட்டாஷ் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு பேரூட்ட சத்துக்களாக தேவைப்படுகிறது இதை வந்து இரண்டு அல்லது மூன்று முறை பங்கிட்டு கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் மலையினுடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி மழை கிடச்சிது அப்படின்னாக்கா குறைந்தபட்சமாக இரண்டு முறையாக இதை வந்து நம்ம தோட்டத்தில் இடலாம் இதை வந்து இந்த ட்ரிப் சர்க்கிள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்க்காலில் நம்ம வந்து இந்த உரங்களை இடுவது நல்லதுங்க அதுக்கு முன்னாடி நல்லா பள்ளம் பறிச்சுட்டு அதில் குப்பை உரங்கள்லாம் போட்டு மக்கின குப்பை உரங்களை போட்டு முடிஞ்சதுனாக்கா ஒரு அரை சர்க்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயற்கை உயிர் உரங்களை போட்டுட்டு மற்ற அரை சர்க்கிளில் வந்துட்டு இந்த ஆறு இனார்கானிக் உரங்களாம் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னாக்கா முறையாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இதை மாற்றிக்கலாங்க இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது பார்த்திங்கனாக்கா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உரங்கள் கிடைக்கிறது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கனாக்கா நுண்ணூட்ட உரம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நுண்ணூட்ட உரம்னு சொன்ன போனோம்னாக்கா ஜிங்க்னு சொல்லக்கூடிய துத்தநாக நம்ம முறையாக தேவையான அளவுக்கு இட்டாத்தான் அதுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு தலைச்சத்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் அதற்கு கிடைக்கிறது அதே போல் போரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நுண்ணூட்ட உரம் இடும் பொழுது தான் அந்த பொட்டாஷத்தை வந்து அது முறையாக எடுத்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது இல்லைனாக்கா பொட்டாஷ் உரம் எவ்வளோ போட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போரான் பற்றாக்குறை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த மரத்துக்கு வந்து பொட்டாஷ் கிடைக்காதுங்க அதனால் பதினாறு வகை ஊட்டச்சத்துக்களும் இதுக்கு தேவை முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை ஊட்டச்சத்துக்கள் அதாவது நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பதினாறு வகை ஊட்டச்சத்துக்களும் நம்ம வந்து மரங்களுக்கு இடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால நுண்ணூற்ற சத்துக்கள் இட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இதில் உண்மை விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கனாக்கா மண்ணுடைய கார அமுன நிலை இந்த மண்ணுடைய கார அமுன நிலைங்கிறது பார்த்திங்கனாக்கா நியூட்ரல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சமநிலையில் இருந்தாலும் நல்லது அரவுண்ட் செவன் ஏழுக்கு அருகாமல் இருக்கிறது நல்லதுங்க அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்கா ஜிப்சம் போட்டு இறக்கணும் குறைவாக இருந்துச்சுனாக்கா பொதுவாக கோயம்புத்தூரில் அப்படி கிடையாது தஞ்சை மாவட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல குறைவாக இருக்கும் அங்கே சுண்ணாம்பு போட்டு அந்த கார அமுன நிலையை நம்ம ஏற்றணும் ஆக கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிப்சம் போட்டு அதை இறக்குறது நல்லதுங்க ஒரு கிலோ ஜிப்சம் ஒரு மரத்துக்கு அது தேவைப்படும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனாலையும் இந்த அங்கக பொருள்களை அதிகப்படுத்துறதுனாலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போடக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் முறையாக அந்த மண் பிடித்து வைத்து செடிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய திறன் வந்து அதிகரிக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கனாக்கா நாங்கள் போன வருஷம் கூட ஒரு கல பரிசோதனை நம்ம வந்து செய்தோம் அதில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் வந்து நல்ல முறையில் இந்த உயிரோட்ட சத்துக்களை குறிப்பாக அசோஸ்பைரிலம் அசோஃபாஸ் அல்லது பாசோ பாக்டீரியா வேம் போன்ற நுண்ணுயிர்களை நம்ம பயன்படுத்துறதுனாலையும் இந்த அங்க உரங்களை பயன்படுத்துறதுனாலையும் வறட்சியை தாங்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து நல்ல பக்குவம் அதிகமாக இந்த மரங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த கல ஆய்வில் வந்து கூட்டு சேர்ந்த விவசாயிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது பேருங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் இதை வந்து செய்தோம் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து கிணத்து கடவு பகுதியில் அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூறு ஹெக்டரில் வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க இந்த கோயமுத்தூர் மாவட்டம் முழுவதுமே வந்து வறட்சியிலேருந்து இந்த பயிரை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தை கடைபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வேளாண்மை அறிவியல் நிலை மூலமாக நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோங்க மேலும் விவரங்கள் பெற பி குமார வடிவேல் அவர்களே பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்